эту цирковую историю рассказал мне давным-давно, еще до революции войны, мой добрый приятель, славный клоун Танти Джеретти. Я передаю ее, как могу и умею. Конечно, мне теперь уже не воскресить незабавной прелести русско-итальянской речи моего покойного друга, ни специальных цирковых технических словечек, ни этого спокойного, неторопливого тона. Вы, конечно, знали, сеньор Александра, цирк папаши Сура. Это был очень известный в России цирк. Сначала он долго ездил из города в город, разбивая свое полотяное шапито на базарных площадях, но потом прочно укрепился в Киеве, на Васильевской улице, в постоянном деревянном здании. Тогда еще Крутиков не строил большого каменного цирка, а имел собственный частный манеж, где и показывал знакомым своих прекрасно выезженных лошадей. Всех на подбор масти забыла, цвета светлого кофе с молоком, а хвосты игриво серебряные. Старик Сур знал свое дело отлично, и рука у него была счастливая. От того то и цирк у него всегда бывал полон, и артистов он умел ангажировать первоклассных. Достаточно вспомнить Марию Готфра, Джеймса Кука, Антонио Фосса, обоих Дуровых и прочих. Да и все семейство Сур было очень талантливо. Ольга – грациозная наездница. Марта – высшая школа езды. Младший сын Рудольф прекрасно работал малобриста, то есть жонглировал, стоя на галопирующей лошади всевозможными предметами, вплоть до горящих ламп. Старший сын Альберт занимался исключительно дрессировкой лошадей. Раньше он неподражаемо работал в жакее, Иные знатоки ставили его рядом с самим куком. Но случилось несчастье. Неловкий каскад с лошади за барьер, и Альберт сломал ногу. Конечно, эта беда небольшая. Нужно было бы только, чтобы его лечили свои, цирковые, по старым нашим тысячелетним способам. Но мама Шасур оказалась женщина с предрассудками. Она обратилась к какому-то известному городскому врачу. Ну и понятно. Нога срослась неправильно. Альберт остался на всю жизнь хромы. Но подумайте, пожалуйста, сеньор Александр, если великий живописец ослеп, если великий компанист оглох, если великий певец потерял голос, разве они для самих себя, внутри, не остались великими артистами? Так и Альберт Сур. Пусть он хромал, но он был настоящей душой цирка. Когда на репетициях или на представлении он, прихрамывая, ходил с шамбарьером в центре манежа, то и артисты и лошади чувствовали, как легко работать, если темп находился в твердой руке Альберта. Он одним быстрым взглядом замечал, что проволока натянута коса, что трапеция подвешена криво. И кроме того, он так великолепно ставил большие пантомимы, как теперь уже никому не поставить. Впрочем, Выходят теперь из моды прекрасное зрелище пантомима. У него был ангельский характер. Его любили в цирке лошади, артисты, конюхи, ламповщики и все цирковые животные. Он был всегда верным товарищем, добрым помощником. И как часто заступался он за маленьких людей перед папашей Суром, который, надо сказать, был старик скуповатый и прижимистый. Все это я так подробно рассказываю потому, что дальше расскажу о том, как я однажды решил зарезать Альберта перочинным ножом. Если Альберт считался сердцем цирка, то по совести его главной красой и очарованием была младшая сестра Ольга. Старшая, Марта, была, пожалуй, красивее, высокая, стройная, божественно сложная и первоклассная артистка. Но от работы ее веяло холодом и математикой, а поклонников своих она держала на расстоянии 19 шагов на длину манежного диаметра. Так она была суха, горда, величественна и неразговорчива. Ольга же вся от волос цвета лесного ореха до носочка манежной туфельки была сама прелесть. Впрочем, вы видели Ольгу, а кто ее не видел, 
тот, наверное, никогда не позабудет ее нежного лица, ее ласкового взгляда, ее веселой невинной улыбки и милой грации всех ее движений. Мы же, цирковые, знали и о ее природной простодушной доброте. Что ж удивительно в том, что в Ольгу были влюблены мы все поголовно, в том числе и я, тогда 13-летний мальчишка, работавший на пяти инструментах в семье музыкальных клоунов Джарыки. Я хорошо помню это утро. В пустом цирке было полутемно. Свет падал только сверху стеклянного кумпола. Ольга в простой комплотовой юбочке в серых чулочках репетировала с Альбертом. Мы, шестеро джиреки, сидели, дожидая своей очереди в первом ряду бар паркета. Ольге все не сдавался один номер. Она должна была, стоя на паны, сделать подряд два пируэта, а затем прыжок в обруч. Все четыре темпа короткого лошадиного галопа. Пируэт, пируэт, выдержка, прыжок. Но вот бывают же такие несчастные дни, когда самая пустячная работа не ладится, да и не ладится. Ольге никак не удавалось найти темп для прыжка. Все она собиралась сделать его то немножко раньше, то немножко позже. А ведь скок лошади – это непреложный закон. И вот только она соберет свое тело для прыжка и даже согнет ноги в коленях, как чувствует, что не то, не выходит, и делает рукой знак Штальмейстеру. Отведи обруч. И вот так несколько кругов. Альберт не волнуется и не сердится. Он знает, что оставить номер недоделанным никак нельзя. Это тоже закон цирка. В следующий раз будет втрое труднее сделать. Альберт только звонче, щелкает шамбарьерным бичом и настойчивее посылает Ольгу отрывистым «Алис!» И еще круг, и еще круг за кругом делает лошадь. А Ольга все больше теряет уверенность и спокойствие. Не становится ее жалко до слез. Альберт кажется мне мучителем. И вот один быстрый момент. Я слышу повелительный, толкающий точный удар. Алис! Я одновременно вижу, как тонкий конец шамбарьера обвился вокруг стройной Ольгиной игры и дернул назад. Ольга громко и коротко закричала. Вот так. А! -а, -а! И в ту же секунду. Легко прыгнула в обруч и опять стала на пано. Вот в этот-то момент я вытащил из кармана мой, только что купленный, ценой бог знает каких свирепых сбережений, перочинный ножик. Но напрасно я старался открыть лезвие, обломав ноготь большого пальца в узкой выемке. Пружина была нова, еще не расходилась и упорно не хотела поддаваться моим усилиям. И, конечно... Только эта заминка спасла жизнь милому доброму Альберту Суру. Пока я возился с ножиком, за это время моя 13-летняя итальянская кровь перестала бурлить и колкотать. Ко мне вернулось сознание. Ведь надо сказать, что вкус, цвет и запад таких тонких блюд, как шамбарьер или рейдпейдж, мне уже были знакомы с самых ранних детских дней. Но напрасно в публике и в цирковых романах ходит ошибочное мнение, что у нас будто бы учителя истязают учеников. И для мальчишек нет более соблазнительного занятия, чем прыгать, скакать, кувыркаться, бороться и вообще побеждать закон притяжения. Однако в цирковых номерах бывает порой жутковато и страшно. Надо сделать то-то или то-то. Момент нерешимости – колебания. И вдруг... Тебя аж глопа задушки. Боль моментально заглушает трусость. Остается только приказание и желанием повиноваться. Номер сделан так легко, точно ты раскусил орех, а учитель гладит тебя пятерни, твое мокрое лицо и говорит сразу на трех языках. Браво, Шон, Бомбину! Все это науку я, конечно, знал в совершенстве. Но поставьте себя на мое место, обожаемую недостигаемую богиню, и вдруг хлыстом по ноге, чье юное сердце это вытерпит? Лучше уж не стани лишний раз меня. А Ольга между тем делала круг за кругом, 
пируэт за пируэтом, прыжок за прыжком, все свободнее, легче, веселее. И теперь ее быстрые, точно птичьи крики, ай, звучали радостно. Я был в восторге. Я не утерпел и стал аплодировать. Но Альберт, чуть скосив на мне глаза, показал мне издаль хлыст. На репетициях полагается присутствующее молчание. Хлопать в ладоши – обязанность публики. Потом Альберт скомандовал – баста. Большая, белая в гречке лошадь первая схватила приказание и перешла на ленивый казенный шаг. Ольга уже в поту села боком на панна, свесив свои волшебные ножки. Альберт, быстро ковыляя, подошел к ней, взял ее обеими руками за талию и легко, как пушинку, поставил ее на террасу манежи. А она, смеясь и радуясь, взяла его руку и поцеловала. Это благодарность ученице учителю. Я уже рассказывал, сеньор Александр, о том, какая замечательная артистка Ольга Сур. Но у меня не хватило бы сил описать, как она была мила, добра и прекрасна. Теперь-то я понимаю, что в нее были влюблены все, и весь состав цирка, и все его посетители, и весь город Киев. Словом, все-все, не включая и меня, тринадцатилетнего поросенка. Однако влюбленность такого мальчишки ничего в себе дурного не таит. Так любит брат старшую сестру, сын молодую и красивую мать, ученик самого мелкого класса, ученика выпускного класса, который безбоязненно курит и щиплет на верхней губе вырастающий пух первого уса. Но как же я мог догадаться, что в Ольгу влюблен и влюблен на веки мсье Пер, незаметный артист из униформы. В церковном порядке он был почти ничто. Им, например, Затыкали конец вечера. Оркестр играет галоп в бешеном темпе, а артист вольтежирует. Но вы понимаете сами, последний номер. Публика уже встает, надевает шубы и шляпы, торопится выйти до толкотни. Где же и глядеть на заключительный вольтиж? Мы-то церковые понимаем, как отчетливо смела была работа Пьера. Но извините. Публика никогда и ничего не понимает в нашем искусстве. Также иногда в понедельник, в среду или в пятницу, в так называемые пустые дни, выпускали первые работать на туго натянутом корабельном канате. Старый номер. Никого не удивляющий даже в Италии. В этой родине цирка, где цирковую работу любят и понимают. Но мы цирковые, стоя за униформой того номера, никогда не пропускали. Десять сальто мортали на канате с балансиром в руках – это не шутка. Этого, пожалуй, кроме Пьера, никто бы не смог сделать в мире. Устраивался иногда в цирке, чаще всего в рождественские масленичные дни. Так, для потехи Грандена – общий конкурс прыганье. Принимали в нем участие почти все, кто умел крутить в воздухе сальто мортали. Укреплялась на высоте второго яруса около входа гибкая длинная доска в виде трамплина, а на середине манежа постилался большой матрас. Вот мы и прыгали все по очереди, а с каждым туром матрас отодвигался все дальше от трамплина, и с каждым разом выходили из игры один за другим соперники, у которых не хватило мужества или просто мускулов. Так представьте себе, Пьер всегда побеждал и оставался один для последнего прыжка, который он делал чуть ли не на всю длину манежного диаметра. Теперь вы видите, что он был артистом первоклассным, а для цирка очень ценным и полезным. Однако судьба осудила его на полную безвестность, ведь слава часто приходит не от труда, а от счастливого случая. Прибавлю еще, что Пьер был очень добр, скромен, услужлив, и всегда весел. Его в цирке любили, но как-то всегда затирали на третье место. Повторяю, был я тогда совсем желторотый птенец. Мне и в голову не могло прийти, что этот бесцветный бесцветный старый Пьер. Ему тогда было лет тридцать. Но по моему клопинному масштабу он казался мне чрезвычайно пожилым. Что наш незаметный Пьер 
смеет любить. Да еще кого? Саму Ольгу Сур, первую артистку цирка, мировую знаменитость, дочь грозного и всесильного директора, страшнее и богаче которого не было никого на свете. Я только с удивлением заметил его восторженные взгляды, когда он устремлял их на Ольгу во время репетиции спектакля. Но наши, цирковые, давно уже поняли Пьерову болезнь. Случалось, что они добродушно подтронивали над Пьером, острили, что после вечера, на котором Пьеру удавалось держать обруч для Ольги или помочь ей вскочить на пано, или подать ей руку, когда она убегала по окончании номера с манежа, перепрыгивая через воображаемый барьер, Ер шел на другой день в костыл и там, в полной благодарности, распластывался крестом перед статуей Мадонны. Тогда мне Пьер был смешон и жалок. Теперь-то, в моем зрелом возрасте, я понимаю, что Пьер был бесконечно смелым человеком. Однажды утром, во время репетиции, он наскоро перекрестился, да взял и пошел к самому Суру, в его директорский кабинет. «Господин директор, я имею честь просить у вас руку и сердце, вашей младшей дочери, мадемуазель Ольги». Старый Сур от великого изумления выронил одновременное перо, которым только что подводил счеты, и длинную вонючую австрийскую сигару, которую только что держал во рту. Он позвал свою старую жену и сказал, «Послушай, Марики, нет, ты послушай, только что, что говорит этот молодой человек, месье Пьер. Повторите-ка, молодой человек, повторите». Старый Сур говорил ничтожному Пьеру на «вы». Это был зловещий признак. Никому во всей вселенной он не говорил «вы», за исключением местного пристава. Душа у Пьера дрогнула. Но все-таки, прижав руку к середине груди, он сказал громко. «Мадам Сур, я сейчас имел честь и счастье просить у господина директора руку и сердце вашей прекрасной». Мамаша Сур мгновенно вскипела. «Как он осмелился, этот нищий конюх! Выброси! Же сию минуту этого негодяя из трупа из цирка, чтобы им не пахло больше!» Но старый Сур... Коротким поднятием ладони заставил ее успокоиться. Штиль. Мадам Сур сразу поняла, что директор намерен немного позабавиться и замолчала. Старый Сур, не торопясь, достал с пола свою черную сигару и старательно вновь раскурил ее. Утопая в клубах крепкого дыма, он начал пробирать Пьера едкими злыми словами. Так, сытый опытный кот — Подолгу играет с мышью, полумертвая от ужаса. Как это Пьер мог додуматься до идеи жениться на дочери директора одного из первоклассных цирков? Или как он не понимает, что расстояние от него до Синесуров будет больше, чем от земли до неба? Или, может быть, он Пьер, замаскированный барон, граф или принц, у которого есть свои замки? Или он переодетый Гегенбек? Или у него в Америке есть свой собственный цирк, вместимостью в 20 тысяч человек, но только мы все об этом раньше не знали. А впрочем, не свихнулись ли у Пьера на бок мозги при неудачном падении, и не надлежит ли ему обратиться к психиатру? Только сумасшедший человек или круглый идиот может забыться до такой степени про свое ничтожное место. Кто он? Безымянный служитель из униформы? которого обязанность подметать манеж и убирать за лошадьми их крот. Действительно, вот приходит молодой человек, у которого в одном кармане дыра, а в другом фальшивый гривенник. И это вся стоимость молодого человека. Он приходит и говорит, «Господин Сур, я желаю жениться на вашей дочери, потому что я ее люблю, и потому что вы дадите за нее хорошее предание, и потому что я благодаря жене Займу в цирке выдающееся положение. Ничего сказать, блестящая афера. Не хватало бы еще того, чтобы старый Сур передал этому Бланбеку главное управление цирком. Так, очень долго пиявил, язвил, терзал бедного Пьера и раздраженный Сур. Наконец он сказал, «Но я понимаю, 
если бы у тебя было громкое церковое имя, или если бы ты изобрел один из тех замечательных номеров, которые артисту дают сразу, и славу, и деньги. Но у тебя для всего этого слишком глупая голова. Поэтому вон! И это вон! Старый Сур выкрикнул таким повелительным громовым голосом, что рядом в конюшне, лошади услышав знакомый директорский окрик, испуганно замекались в стойлах и затоптали ногами. Бедный Пьер с похолодевшим сердцем выскочил из директорского кабинета. Но тут, в темноте церкового коридора, нежная женская рука легла ласково на его руку. «Я все слышала», — сказала ему на ухо Ольга. «Не отчаивайтесь, Пьер. Говорят, что любовь делает чудеса. Вот, на зло папе, возьмите и выдумайте совсем новый номер, самый блестящий номер, и тогда с вами будут говорить иначе». «Прощайте, Пьер!» После этого, после этого происшествия, Пьер внезапно пропал из цирка. Никому из товарищей он не писал. Начали его понемногу забывать. Все реже и реже вспоминали его имя. Но надо сказать, что каждый раз с теплотой. А через год, в разгаре зимнего сезона, он опять приехал в Киев и предложил старому Суру ангажировать его номер который назывался довольно странно – «Легче воздуха». Только теперь он не звался бледным именем Пьера. Его имя стало Никанора Нани, и оно красовалось во всех заграничных афишах большими буквами и мелко печатью в альбомах с иностранными газетными вырезками. Отзывы были так восторжены, что хитрый ссор не устоял. Подписал контракт с Никанора Нани. Да как же было устоять? когда и в Италии, и в Испании, и в Вене, и в Берлине, и в Париже, и в Лондоне известнейшие знатоки церкового дела писали, что такие церковые номера появляются лишь раз в столетии и говорят об усердной, долгой, почти невозможной тренировке. Мы видели результаты этой дьявольской работы на репетиции. Необычайное зрелище. Сам старый Сур не удержался и сказал, «Это чудо! Если б я не видел своими глазами, я никому бы не поверил!» А номер был, на неопытный взгляд, как будто бы простой. На высоте двух хороших человеческих ростов строилась неширокая площадка для разбега. Она оканчивалась на середине манежа американским ясеному трамплином, а на другой стороне манежа укреплялся обыкновенный бархатный тамбур такой величины, что можно было бы только поставить ноги, окончив прыжок. И что же делает Никанора Нани? Он берет в каждую из рук по 25-футовой гире, затем он делает короткий, но быстрый разбег, отталкивается от страшной силы трамплины и летит прямо на тамбур. Но во время этого полета, какой-то необходимый, но неуловимый момент, он бросает обе гири, и тут-то, Преодолев закон тяжести, ставший внезапно легче на 50 футов, он неожиданно взывается кверху и потом уже кончает полет, упав на тумб. И это невообразимый полет, клянусь вам, сеньор Александр, производил каждый раз на нас всегда невид... всегда всего навидавшихся в цирке ощущение какой-то внезапно светлой радости. Такое же чувство я испытывал гораздо позже, когда увидал впервые, как полз, полз, полз по земле аэроплан и вдруг, отделившись от нее, пошел вверх. Да, мы много ждали от этого номера, но мы просчитались, забыв о публике. На первом представлении публика, хоть и не поняла ничего, но немного аплодировала. А уж на пятом старый сур перерывал ангажимент согласно условиям контракта. Спустя много времени мы узнали, что из-за границы бывало то же самое. Знатоки вопили от восторга, публика оставалась холодна и скучна. Так же, как и Пьер год назад, так же теперь Никанора Нань исчез бесследная беззвучность Киева, и больше о нем не было вестей. А Ольга Сур вышла замуж за грека Лапиади который был вовсе не королем железа и не атлетом и не борцом, а просто греческим арабом, 
наводившим марафет 